நண்பர்களே இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் இடையே நடந்த இறுதி போட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோனி வந்து சூப்பரான ஒரு ரெண்டு ஸ்டம்பிங் வந்து பண்ணியிருப்பார் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிட்டன் தாஸ் முக்கியமான ஒரு விக்கெட் சூப்பராக அடிச்சுட்டு இருந்த லிட்டன் தாஸ் வந்து ஸ்டம்பிங் பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது வந்து பங்களாதேஷனோட கேப்டனான மோட்டர்சாவே வந்து தோனி வந்து ஸ்டம்பிங் பண்ணி வந்து அவுட் ஆகி அவர் வந்து அவுட் ஆவதற்கு முக்கியமான காரணமாக வந்து இருந்திருப்பார் இதன் மூலமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வதேச போட்டிகளில் டி டுவெண்ட்டி போட்டி ஒரு நாள் போட்டி டெஸ்ட் போட்டி இந்த மாதிரி வந்து சர்வதேச போட்டிகளில் வந்து தோனி வந்து எட்நூறு விக்கெட் வந்து விழுவதற்கு காரணமாக வந்து இருந்திருக்காரு எட்நூறு அப்படிங்கிற ஒரு மைல் கல்ல வந்து தோனி வந்து அடைஞ்சிருக்காரு தோனி வந்து இந்த லிஸ்ட்ல வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்காரு சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக விக்கெட் வந்து விழுவதற்கு காரணமாக இருந்த விக்கெட் கீப்பர் வரிசையில் ரெண்டாவது இடத்துல வந்து ஆஸ்திரேலிய அணியை சேர்ந்த கில்கிரிஸ்ட் வந்து இருக்காரு இவர் வந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு பேர் வந்து அவுட் ஆவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்காரு எட்நூத்தி பதிமூணு கேட்ச் பிடிச்சிருக்காரு தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஸ்டம்பிங் வந்து பண்ணியிருக்காரு முதல் இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுத் ஆப்பிரிக்க அணியை சேர்ந்த பவுச்சர் இருக்கார் இவர் வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு பேர் அவுட் ஆவதற்கு காரணமாக இருந்திருக்காரு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கேட்ச் பிடிச்சிருக்காரு நாற்பத்தாறு ஸ்டம்பிங் வந்து பண்ணியிருக்காரு தோனி வந்து அந்த வரிசையில் வந்து மூணாவது இடத்துல இருக்கார் தோனி வந்து கண்டிப்பாக வந்து முதல் இடத்துக்கு வரணும் மார்க் பவுச்சர் வந்து தோனி வந்து முறியடிக்கணும் ஆயிரம் பேர் வந்து அவுட் ஆவதற்கு தோனி வந்து காரணமாக அமையணும் அப்படின்னு தோனி ரசிகர்கள் வந்து அவருக்கு வந்து வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சு நன்றி